சிறப்பானதொரு வாசக பார்வையினை சிறந்ததொரு நாவலை பற்றி முன்வைக்க மதிப்பிற்குரிய அன்பிற்குரிய இனிய சகோதரி முனைவர் தி ஹேமலதா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றேன் என ஈன்ற தாய்க்கும் தந்தைக்கும் தகைசால் பெருந்தகைகள் அனைவருக்கும் எப்பொழுதும் உயிர் துடிப்புடன் என்னை வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய என் தாய் தமிழுக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை தெரிவித்து இந்த அவையை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கரிச்சோறு வாசக பார்வையை நான் வழங்க வந்திருக்கிறேன் வாசக பார்வையை வழங்குவதற்கு முன்பாக தஞ்சாவூர் என்றால் என்ன இந்த நாவலை படித்து முடித்த பிறகு என்னுடைய அனுபவம் எப்படியாக இருந்தது என்பதிலிருந்து இந்த நா இந்த என்னுடைய வாசக பார்வையை வழங்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நாவலை வாசித்து முடித்த பிறகு நான் கொஞ்சம் பின் நோக்கி பயணித்தேன் ஒரு நாவல் நமக்குள் என்னென்ன விளைவுகளை மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு ஒவ்வொரு நாவலும் ஒவ்வொரு விதமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் அதில் எந்த நாவலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் பின் நோக்கி பயணித்தேன் எண்பதுகளில் தொண்ணூறுகளில் இந்த தஞ்சாவூர் எப்படி இருந்தது தஞ்சாவூர் மண் எப்படி இருந்தது தஞ்சாவூர் மக்கள் எப்படி இருந்தார்கள் நான் சார்ந்து வாழ்ந்த இந்த தஞ்சை மண் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது என்பதாக என்னுடைய அனுபவத்தை நான் விரித்தெடுத்து சென்றேன் அப்படி ஒரு ஒரு இது சாதியினுடைய அரசியலை கரிச்சோறு இந்த நாவல் சாதிய அரசியலை பேசுகிறதா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை சாதிக்குள் இருக்கக்கூடிய சாதியை பற்றி பேசுகிறது சாதிக்குள் இருக்கக்கூடிய வகையராக்களினுடைய நிலைப்பாடு என்ன அதனால் மனிதர்களுக்குள்ளார எவ்வளோ வேறுபாடுகளும் எவ்வளோ வித்தியாசங்களும் அவங்களுக்குள்ளார கொள்வினை கொடுப்பன என்பது கூட இல்லாத அளவிற்கு இருந்த அந்த காத்திரமான பிரச்சனைகளை எல்லாம் சொல்வதாக இந்த நாவல் இருக்கிறது எதெல்லாம் தஞ்சாவூர் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தஞ்சாவூர்னு சொன்னோடனே தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் தலையாட்டி பொம்மை தஞ்சாவூர் தட்டு கும்பகோணம் வெற்றிலை அப்புறம் கும்பகோணம் காஃபி இதெல்லாம் தான் தஞ்சாவூர் அப்படின்னு வந்து நம்ம தொடர்ச்சியாக வாசிப்போம் அதெல்லாம் மட்டும் இல்லை தஞ்சாவூர் இந்த நாவலை வாசித்து முடித்த பிறகு நமக்கு தோணும் ஒரே ஒரு காட்சியை நான் சொல்கிறேன் எது தஞ்சாவூர் அப்படின்னு சொன்னால் இது முழுக்க முழுக்க டெல்டா மாவட்டம் விவசாயிகள் அதிகமாக வசிக்கக்கூடிய இடம் இன்னும் சொல்லப்போனால் விவசாயிகள் மட்டுமே வசிக்கக்கூடிய இடம் இன்னைக்கு வரைக்கும் தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக இன்றைக்கும் பெருகவில்லை அதுதான் இன்றைக்கும் தஞ்சையினுடைய நிலை ஒரு காட்சியை நான் சொல்கிறேன் ஏசி கார் அது இந்த உலகத்தினுடைய உயர் ரகமான ஏசி காரில் போகிறவங்களோட முகத்தை நீங்கள் ஒரு தடவை யோசித்து பாருங்கள் இல்லைன்னா இப்போது வீதிகளில் போகும்பொழுது கூட நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் உங்கள் ஊரில் வைக்க வண்டி விட்டு ஓட்டிட்டு போவாங்க வைக்க போர் வைக்க போர் போட்டு அந்த வண்டியில் அவன் வந்து விவசாய கூலியாகத்தான் இருப்பான் அந்த வைக்க போரில் எப்படி போவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கையை ரெண்டையும் அப்படி பின்னாடி வச்சுட்டு ஒரு ராஜாவை விடவும் அதிகமான கம்பீரத்துடனும் ராஜாவை விடவும் சர்வ சர்வ சுதந்திரத்துடனும் சர்வ அதிகாரத்துடனும் நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய உடல் மொழியை இந்த தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடிமட்ட தொழிலை செய்யக்கூடிய மனிதர்களுக்கு கூட வழங்கி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதுதான் இந்த தஞ்சாவூர் அந்த நான் வந்து தஞ்சாவூரினுடைய மிக முக்கியமான அடையாளமாக அவர்களைத்தான் பார்க்கிறேன் அந்த வேற எந்த பணியை செய்பவர்களுக்காவது இப்படிப்பட்ட கர்ப்பமும் இப்படிப்பட்ட ஒரு 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 மிடுக்கும் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டா யோசிச்சுதான் பதிலை நாம சொல்லுவோம் இல்லை என்பதுதான் பதிலாக இருக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு விமான ஓட்டியை இல்லைன்னு சொன்னா படை தளபதிகளாக இருப்பவர்கள் யாருக்குமே இப்படி ஒட்ட ஒரு நாந்தா ராஜா இந்த உலகத்துக்கே என்ன மீறி இந்த உலகத்துல எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலை யாருக்காவது இருக்கிறதான்னு கேட்டா இந்த மனிதர்களுக்கு இருக்கிறது இதுதான் தஞ்சையினுடைய உண்மையான முகம் இவர்கள்தான் தஞ்சையினுடைய உண்மையான மனிதர்கள் தஞ்சாவூர் அப்படின்னு சொன்னா நுணுக்கமான ஓய்வு பொழுது இது வந்து நிலவுடை நிலவுடைமை சமுதாயத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த தஞ்சாவூர் இன்றைக்கும் இருக்கிறது 
அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிலவுடைமை சமுதாயம் மட்டுமல்ல மருத நில மக்களினுடைய காதலும் காமமும் எப்படி இருப்ப இருந்தது என்பதனுடைய நீட்சியாகவும் இந்த தஞ்சாவூரை நாம் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு மிராசுதாரர்களும் ஒரு ஜமீன்தார்கள் ஜமீன்தார்களுக்கு இணையான அதிகாரத்தை தங்களுக்கு தங்கள்கிட்ட இருப்பதாக நினைத்து கொண்டிருந்தவர்கள் அப்படியாகவே வாழ்ந்தவர்கள் அப்போ இந்த மக்களிடத்தில் அவங்க எப்படி இருந்தாங்கன்னு சொன்னா ஜமீன்தார்களை போலவே நிறைய மனித மனைவிகளும் அவர்களுக்கு இருந்தார்கள் கட்டற்ற காமம் அவர்களுக்குரியதாக இருந்தது அவங்களோட மனைவிகள் எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் ரொம்ப பத்திரமாக வீட்டுக்குள்ளே பதவிசாக வைத்து கொள்ள பத்திரமாக பதவிசா வீட்டிலே இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்குத்தான் அந்த கட்டற்ற காமமே அன்றி அவங்களுடைய மனைவிகளுக்கோ அந்த வீட்டு குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை இந்த நாவல் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நான் இப்பொழுது தான் தொட வருகிறேன் இரண்டு பேர் காதல் வயப்படுகிறார்கள் கமலாவும் சாமசிவமும் வந்து முத்துக்கண்ணு விசுவராயருடைய மகள் சாம்பசிவம் அந்த கிராமத்திற்கு குடியேறி வந்தவ வந்த ஒரு வந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவன் இரண்டுமே இரண்டு பேருமே கள்ள சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் இப்ப கல்லறிலே கல்லறை பெண் கொடுப்பதும் எடுப்பதும் என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டா இங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது கள்ளர் சமூகத்தில் மட்டுமே வகையரா பிரச்சனை இருக்கிறது நான் வந்து மேலை தஞ்சை மாவட்டத்தை சார்ந்தவள் ஐயா கிட்ட இன்னைக்கு நான் பேசினப்போ இந்த கள்ளர் சமூகத்தினுடைய இயல்புகளை கட்டுகளை கொள்வனை கொடுப்பனைகளில் இருந்த அந்த நிலைப்பாடுகளை பற்றி எல்லாம் பேசினோம் இப்போ கீழை தஞ்சையில் எப்படி இருக்கிறதோ அதை போலவே மேலை தஞ்சையிலும் இருக்கிறது மேலை தஞ்சையில் நான் பிறந்தது திருக்காட்டுப்பள்ளி கூடநாணல் கிராமம் என்னுடைய ஊர் அங்கு வந்து யார் எந்த ஊரில் கொடுப்பாங்க எந்த ஊரில் கொடுக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு கணக்கு இருக்கிறது கண்டமங்கணத்தில் பொண்ணு கொடுக்கலாம் எடுக்கலாம் அது பெரிய விஷயம் அது கௌரவம் ஆனால் பவனமங்கலம் சாரி கல் சாரி நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன் இளங்காட்டில் கொடுப்பாங்க இளங்காட்டில் கொடுக்கலாம் பெண் எடுக்கலாம் நியமத்தில் பெண் கொடுக்கலாம் எடுக்கலாம் ஆனால் கண்டமங்கலத்திலோ பவனமங்கலத்திலோ பெண் கொடுப்பதோ எடுப்பதோ ஆரம்ப காலத்தில் இல்லை என்ன காரணம்னு நான் கேட்டப்போ சொன்னாங்க கண்டமங்கலம் பவனமங்கலம்னு வரக்கூடிய ஊரெல்லாம் ஒரு காலத்தில் பிராமணர்களுக்கு நிலதானமாக வழங்கப்பட்ட பகுதிகள் அப்போ அந்த பகுதியில் எல்லா சமூகத்தை சார்ந்த மக்களும் இருப்பார்கள் அவங்க வந்து அடிமைகளாக அந்த பிராமணர்களுக்கு வேலை செஞ்சு தரத்துக்காக அந்த நிலத்தை பராமரிப்பதற்காக அவர்களுக்கு சென்ற பணியாட்கள் அவங்களுக்கு கீழே கை கட்டி வேலை செய்வதற்குன்னு வந்து இருந்தவங்க அதனால் அவங்களுக்குன்னு தனித்த கௌரவம் எதுவும் கிடையாது ஆனால் கள்ளர்கள் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஊர்களுக்கு தன் மரியாதை அதிகம் அந்த ஊரில் தான் கொள்வினையும் கொடுப்பினையும் வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பது அங்கு அப்போ வரைக்கும் இருந்துச்சு நான் சின்ன குழந்தையா இருந்தப்ப அதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அப்போ இந்த இந்த அளவிற்கு கள்ளர் சமூகத்தில் என்ன இருக்கிறதுன்னு சொன்னா அந்த வகையரா குழுவில் இருந்த அந்த வேறுபாடு இந்த வகையரால பெண் கொடுக்க வேண்டும் இந்த வகையராவில் பெண் எடுக்க வேண்டும் கல் குழந் அதாவது வயதிற்கு வந்தால் அதன் பிறகு பெண் குழந்தைகளை படிக்க ஆரம்பிக்க அனுப்ப மாட்டாங்க இந்த நாவலில் வந்து அதிகமாக இடம்பெறவில்லை என்றாலும் கூட அந்த கள்ளர் சமூகத்தில் இருந்தவர்கள் தன்னிடத்தில் பணிபுரியக்கூடிய பெண்களை பாலியல் பொருளாகவே பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அவங்க முழுக்க முழுக்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆசையோ தேவையோ எதுவும் இல்லை அந்த க அந்த அந்த பெண்களுடைய கணவனோ அப்பாவோ தமையனோ யாருமே அதை வந்து எதிர்க்க முடியாது எதிர்த்தாலும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படிப்பட்ட கட்டற்ற காமத்தை அந்த வீட்டு ஆண்கள் வைத்திருந்திருக்கார்கள் ஆனால் அந்த வீட்டில் இருந்த பெண்கள் எப்படி இருந்தாங்கன்றத இந்த நாவல்ல ஒரு இடத்துல பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு அந்த கூட்டு வண்டியில் வச்சு அழைச்சிட்டு போயிட்டு குளிக்க வச்சு திருப்பி அந்த கூட்டு வண்டியிலே திரும்பி வருவாங்க அப்போ அடுத்த அந்த மாதிரியான தன்னுடைய வீட்டு பெண்களை பெட்டி பெட் பூ வந்து பொத்தி பொத்தி வச்சுக்கக்கூடிய வழக்கம் இந்த தஞ்சாவூர் மண்ணுக்கு உரியதாக தஞ்சாவூர் மண்ணுக்குன்னு இல்லை அந்த கள்ளர் சமூகத்திலே இருந்திருக்கிறது இருந் இருந்தது இப்போ இருக்குதான்னு எனக்கு தெரியல அப்போ இந் 
இந்த நிலைகளை எல்லாம் கல்லர் சமூகத்திலே இருந்த வகையரா வேறுபாட்டினால ஒரு பெரிய காதல் வந்து அங்க துண்டுபடுகிறது கமலாவுக்கும் சாம்பசிவத்திற்குமான காதல் என்ன ஆகிறதுன்னு சொன்னா பெற்ற தாய் தகப்பனுக்கு தெரிய வருகிறது தெரிஞ்ச உடனே பெரிய பிரச்சனை ஆகிறது அவங்களோட அண்ணன் அதற்கு ஆதரவை தெரிவிக்கிறான் என்னுடைய என்னோட எனக்கு இந்த நாவலில் ஒரு சின்ன வருத்தம் மட்டும் இருக்கிறது அந்த அந்த பையன் எங்கிருந்து அந்த புரட்சிகரமான சிந்தனைகளை பெற்றான் என்ற குறிப்பு அந்த நாவலில் இல்லை எப்படி வந்த அந்த அந்த பையனுக்கு மட்டும் அவள் நினைச்ச பையனே அவள் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் வகையரா என்ன இருக்கிறது ஒரே ஒரு வந்து திருமணம் செய்து கொடுக்கலாமே என்று அந்த பையன் மட்டும் சொல்கிறான் ஆனால் அதற்கான பின்புலம் என்ன ஏன் அவன் வந்து அப்படி பேச படி அவனால் மட்டும் எப்படி பேச முடிந்தது அவன் படித்திருந்தானா இல்லை அவனுடைய நண்பர்கள் அப்படி இருந்தார்களா அரசியல் பின்னணி அப்படி இருந்ததா என்றதை பற்றி அவர் வந்து அதில் விளக்கமாக இல்லை ஆனாலும் கூட அந்த அந்த பையனிடத்தில் இருந்த அந்த புரட்சிகரமான சிந்தனை அது அந்த காலகட்டத்தில் அது புரட்சிகரமான சிந்தனை தான் என்னை கேட்டால் எங்கள் ஊரில் எங்கள் அக்கா தான் முதல்ல படிக்க வெளியில் போனாங்க அந்த காலகட்டத்தில் அதுவே புரட்சி புரட்சினா நீங்கள் ரொம்ப சாதாரண பெரிய வார்த்தையை சின்ன விஷயத்திற்கு பயன்படுத்துகிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை அந்த ஊர் முழுக்க கட்டோடு இருக்கின்ற பொழுது அதை உடைத்து வரக்கூடிய முதல் முளை கூட புரட்சி தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிப்பட்ட முதல் புரட்சி இந்த நாவலில் இருக்கிறது அப்போ அந்த சாம்பசிவத்திற்கும் பையனே கடத்தி கொண்டுட்டு போய் வச்சிருவாங்க பையனே கடத்தி கொண்டுட்டு போய் பத்து நாள் ஆனாலும் கூட அந்த பெற்ற தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் அந்த பையனை பற்றின அக்கறை இருக்கிறது கவ கவலை இருக்கிறது ஆனாலும் கூட அதை தாண்டி பெண்ணினுடைய திருமணத்தை மிக நன்றாக நடத்திவிட வேண்டும் என்பதிலே தான் கூடுதல் கவனமும் பொறுப்பும் அதை அதில் மட்டும்தான் வச்சிருக்கிறாங்க கல்யாணத்தை வேற்று வேற்றுமனை வேற ஒரு இடத்துல வந்து பேசி முடிக்கிறாங்க அந்த பையனை கடத்தி கொண்டுட்டு போய் வைக்கிறாங்க பேசி முடித்த பிறகு அந்த பொண்ணுக்கு வேற வழி இல்லை அந்த சரி கல்யாணமே பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சிட்டு வரப்போ அவங்க அண்ணன் வந்து சரி இவண்டா அந்த திருமணத்தை நீ ஏற்றுக்கொள்ளாதே என்று சொல்லி என்ன பண்ணுறான்னு சொன்னால் மறுத்து நீ வந்து நீ நினச்ச பையனுக்கு தான் நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லி அதற்கு ஆதரவாக இரண்டு பேரையும் முதலில் அந்த பெண் நான் வந்து ஊரை விட்டு ஓடி வந்து உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் மறுத்த பெண் கடைசியாக தனக்கான எல்லா வாசல்களும் மூடிய பிறகு அந்த பெண் சொல்கிறாள் சரி நம்ம ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அந்த அப்படி போ பிறகு இரண்டு பேரும் தப்பித்து செல்லலாம் என்று நினைக்கின்ற பொழுதே அந்த அண்ணங்காரனும் அதற்கு துணையாக வந்து நிற்கிறான் அண்ணனை அந்த இடத்துல கொலை செய்து விடுகிறார்கள் அந்த ஒரு கொலையோடு நிற்கிறதான் கேட்டால் இல்லை நிறைய கொலைகள் மறுபடியும் மறுபடியும் இவங்கள அவங்க வெட்ட அதை வந்து விளக்கமாக சொல்ல விண்டவில்லை என்றாலும் கூட மனித குவியல்கள் கிடைந்து கிடந்தது அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இந்த மாதிரியான கொலைகள் ஒரு சர்வசாதாரணமாக நிகழ்த்தப்பட்ட மண் இந்த தஞ்சாவூர் மண் சாதிய கொடை கொலைகளை பற்றி இன்றைக்கு நாம் விரிவாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் கௌரவ கொலைகளுக்கு எதிராக காத்திரமான குரல்களை நாம் எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் சாதிக்குள்ளரே இருக்கக்கூடிய சாதிய பாகு அந்த வேற்று ஏற்றத்தாழ்வுகளை வைத்து ஒரு பெரிய கொலைகள் எல்லாம் நிகழ்ந்திருக்கின்றன அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து இந்த நாவல் மிக அழகாக சுட்டிச்சு காட்டி செல்கிறது கடைசியில் அந்த யார் வீட்டில் பிரச்சனை என்றாலும் அதை பெரிய அளவிலே திரித்து சொல்லு சொல்லக்கூடிய அந்த மனிதருடைய மகளுக்கு வந்து வேற்று ஜாதியை சார்ந்த ஆடவனிடத்தில் பழக்கம் ஏற்பட்டு குழந்தையே உண்டாகி விடுகிறது அந்த குழந்தையை கலைப்பதற்கு அவர் எவ்வளவோ முயற்சியை செய்கிறார் ஆனாலும் கூட அந்த குழந்தையை கலைக்க முடியவில்லை இந்த இவங்க ரெண்டு பேரையும் எப்படியாவது அழித்து ஒழித்து விட வேண்டும் என்று அந்த ஊர் மக்கள் கங்கணம் கட்டி கொண்டு நிற்கின்ற பொழுது புதிதாக அப்படியெல்லாம் எதையும் அழித்து விட முடியாது என்பதனுடைய நம்பிக்கை சுடராக ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது அதுதான் அந்த கல்லர் சமூகத்திற்கும் அந்த அவங்க வீட்டில் வேலை செஞ்ச அந்த தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தை சார்ந்த அந்த பையனுக்குமான அந்த அந்த பையனுக்குமான குழந்தை அங்கே பிறக்கிறது அதை அந்த நாவல் சொல்கிறது எந்த கட்டுப்பாடுகளையும் உடைத்து உடைத்ததாக வந்து உடைத்து விட்டு தான் இந்த உலகம் வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது தேங்கிய குட்டை அப்போ அப்படி மாற்றிக்கொண்டு மாறிக்கொண்டு தான் வந்து தீரும் என்பதை அந்த முளை அந்த வந்து அந்த குழந்தை பிறந்ததை தான் நான் வந்து அதனுடைய அடையாளமாக கடைசியா என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா கரிசு ஒரு கரி விருந்து அதுதான் இந்த நாவலினுடைய மிக முக்கியமான விஷயம் கரி விருந்து தனக்கும் கமலாவிற்கும் திருமணமே நடக்காது என்று முடிவு செய்த பிறகு சாம்பசிவம் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறான் கரி விருந்து போட்டு விடலாம் 
தன்னோட கல்யாணத்துக்கு கருவிருந்துக்குன்னு போ வச்சிருக்கக்கூடிய இரண்டு கிடாவையும் வெட்டு கருவிருந்து போட்டிடலான்னு சொல்றப்ப அந்த ஊரில் இருப்பவர்கள் எப்படி மாப்பிள எப்படி இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாரும் நிறைவாக சாப்பிட வேண்டும் என்று சொன்னால் ரெண்டு கடா எப்படி போதும் நீ நாலு கடாவை வெட்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஊர் திருவிழாவில் கடா வெட்டப்படுகிறது விதவிதமான கரியில் தய கரியில் தயாரிக்கப்பட்ட விதவிதமான உணவு வகைகள் தலைவாழை இலை போட்டு பரிமாறப்படுகிறது பரிமாறின பிறகு ஜாதி அந்த யார் வந்து சாம்பசிவம் வந்து வந்தேறி குடும்பம் என்று எல்லா யாரெல்லாம் இகழ்ந்தார்களோ அந்த ரெண்டே ரெண்டு குடும்பத்தை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் அமாங்காமி போட்டவங்க தானே அந்த ஊர் ஜனம் எல்லாமும் வந்து வரிசையாக உட்காந்துருக்கிறாங்க அந்த இடமே நிரம்பி இருக்கிறது உணவு உண்மை எல்லாரும் தயாராக இருக்கிறாங்க மாமா நான் ஒரு நிமிஷம் பேசிக்கவா அப்படின்னு அந்த பையன் கேட்குறான் அதை மட்டும் நான் வாசித்து காட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பெரிய எல்லோரும் முதல் பந்திக்கு சாப்பிடவே எழுந்து போகிறார்கள் இலைகளை பார்க்கவே ஆசை கொள்கிறது கரி இலை எத்தனை வகைகள் கறி வருவல் கறி பிரட்டல் கறி உருண்டை கறி கோலா கறி பொடி மாசு எலும்பு குழம்பு கொழுப்பேறிய ஆட்டுக்கும் அதற்கு கறியை அதற்கும் கறியை சாப்பிட்டு விட்டு கை கழுவினால் போகாது துணியால் துடைத்தால் தான் பிசுக்கு போகும் சாம்பசிவம் தர்பார் பண்ணுகிறவன் மாதிரி நின்று கொண்டு அந்த இலையில் அதை வை இந்த இலையில் இதை வை என்று சொல்லி கொண்டிருந்தான் எல்லோரும் இலையில் கொந்துகிறார்கள் சமயத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தான் சாம்பசிவம் இந்த இடத்தில் தனக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் நேரட்டும் என்று என்றுதான் அவன் துணிச்சலாய் இருக்கிறான் இத்தனை நாளுமாய் அவனுக்குள் பொங்கிக் கொண்டிருந்த கோபம் எல்லாம் உடைத்துக் கொண்டு பிரவாகமாய் சீறி வருகின்ற மாதி மாதிரி அது இருந்தது மாமா சாம்பசிவம் தான் கூப்பிட்டான் பெரிய வீட்டு நாயக்கரையும் தருமையா நாட்டாரையும் ஊரில் முக்காவசி பேர்களையும் மாமா முறை வைத்து கூப்பிட்டுத்தான் அவனுக்கு பழக்கம் ஏன்னா இந்த ரெண்டு பேரும் தான் அந்த பையனை கடத்தினவங்க எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருப்பவர்கள் முறைக்காரர்களாம் முறைக்காரர்கள் எல்லாம் இங்க பந்தியில் கொந்தி இருக்க அவன் யாரை கூப்பிடுகிறான் என்று புரியாமல் பந்தியில் இருந்த அத்தனை பேருமே சாப்பிட்ட இடத்தில் சோத்தை சோத்தில் கை வைத்து கை வைத்த கையை எடுத்து விட்டு அவனை அண்ணாந்து பார்த்தார்கள் திட்டமாய் அவன் யாரை கூப்பிடுகிறான் ஏனோ அவன் முகம் இப்போது இறுகி போய் ரத்தமாய் சிவக்க வைக்கிற மாதிரி எல்லோருக்குமே இருக்கிறது ஆர கூப்பிட்ட பெரிய நாயக்க வீட்டுக்கு பெரிய வீட்டு நாயக்கர் தான் கேட்கிறார் உங்க எல்லாரையும் தான் எல்லாரையுமா ஆமா எல்லாரையும் தான் கூப்பிட்டேன் எதுக்குடாப்பா மாமனுங்க எல்லாம் பணம் கிணம் வாய்க்க வைக்க மாமனுங்களுக்கு எல்லாம் பணம் கிணம் வைக்க போறியா யாரப்பா பந்தியில பணம் வச்சா தான் சாப்பிடுவேன் யாராச்சும் சொன்னாங்களா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லையே மாப்பிள்ளைக்கு கல்யாணமா நடந்திருக்கு பந்தியில் பணம் வச்சு சாப்பிட பின்ன எதுக்கு கூப்பிட்ட ஒண்ணும் இல்ல பந்தியில எல்லாரும் சாப்பிட குந்திட்டீங்களே இப்ப ஏ மாமா எலப்பமா சாதிய பத்தி நினைச்சுக்கிட்டு ஒருவேளை எல்லாரும் சாப்பிடாம கொள்ளாம எழுந்திருச்சு போயிருவீங்களேன்னு பயந்து போய்தான் கூப்பிட்டேன் சாப்பாடுன்னு வந்த பிறகு இல்லாத சாதி மற்ற நேரத்தில் எப்படி வந்தது என்ற ஒரு குரலை எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு வச்சுட்டு கேட்கிறான் அந்த பையன் புரியுது என்ன என் வீட்டுக்கு சாதிய ஒசு சாதியில் வசந்தவங்க எல்லாரும் வந்திருக்கீங்களே சாப்பிட்றதுக்கு பாதி சாதி பார்க்கலையான்னு கேட்க போகிறான் சரி கேட்டான்னா என்ன சொல்லுவீங்க இங்கே போட்டிருக்க சோத்தை ஆறும் திங்கப்படாதுன்னு சொல்லிப்புட்டு இலையில் வாடிச்சிருக்கிற சோறு பூத்தாத்து பூராத்தையும் அவங்கிட்டையே திங்க சொல்லி அடிப்பேன் அதுதான் நடக்கிறது அந்த விருந்து வீணாகவே போகிறது மாற்றாக தன்னுடைய கொள்ளையிலே அவர் வந்து ஒரு பெரிய விருந்திற்கு ஏற்பாடு செய்கிறார் கறி விருந்து கறி விருந்து அனைவரும் சாப்பிட சாப்பிட்டு இருந்தா கூட பரவாயில்ல சாப்பிடவில்லை ஆனாலும் கூட அங்கே ஒரு புரு தனக்கான ஒரு புதிய விஷயத்தை அவன் அங்கே ஊண்டுகிறான் தனக்கான கேள்வி கேட்கறதுக்கான இடமாக அவன் வந்து அந்த இடத்தை வந்து பயன்படுத்துகிறான் அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து கரிசோறு என்று அவர் அந்த பெயரை வைத்திருக்கிறார் நாவலுக்கு ரொம்ப போடுற மிகவும் பொருத்தமாக கரிசோறு என்ன செய்ததுன்னு கேட்டா கரிசோறு போட்டு விட்டு கரிசோறு திங்கிறப்ப நீங்க பார்க்காத சாதிய எதுக்கு சாதாரணமாக பெண் கொடுப்பதற்கும் எடுப்பதற்கும் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் என்று கேள்வி கேட்க ஒரு துணிச்சல் வேணும் ஏன்னா ஒரு அந்த ஒரு கொஞ்ச நாட்களாகவே அந்த கறி விருந்தை நோக்கிய மக்களுடைய மனம் இருக்கிறது அதை சாப்பிட்றதுக்காகவே காத்திருக்கக்கூடிய கூட்டம் இருக்கிறது சாப்பாடும் இலையில பரிமாறப்பட்டு சாப்பிட்ற நேரத்தில் அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்குறப்போ அந்த கோபம் எப்படிப்பட்ட அலாதியானது அப்படின்னு நமக்கெல்லாம் தெரியும் வீட்டில் அப்பாவுக்கு சோறு போடுறப்ப அம்மா எதை பற்றி கேட்டால் எதை பற்றியும் கேட்கக்கூடாதுங்கிறது தான் அம்மாவுக்கு அம்மாக்களுக்கு நாம் சொல்லக்கூடிய முதல் அறிவுரை சாப்பாட்டை தட்டில் போட்டு வச்சுக்கிட்டு எதுக்கு பிரச்சனையை பேசுகிற அப்போது உணவு வைக்கின் உணவை முன்ன வைத்து கொண்டு உண்ண முடியாது எழுப்பக்கூடிய 
இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி தான் இந்த நாள் நாவலினுடைய அடிப்படையாக இருக்கிறது சாதி எங்கேயுமே இல்லை ஆனால் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருக்கிறது என்பதாகத்தான் இந்த நாவல் நிறைவு பெறுகிறது வாசக பார்வை வழங்க வழங்க எனக்கு அனுமதி அளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்